السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيذني وإياكم من النار أكاد ألثم تربا تحت أرجل من مروا بطيبة من شوق ومن نهم أكاد حتى حديث الحب أنكره ما لم يكن فيه ذكر المصطفى العلم يا سيدي هل أحب الناس سيدهم كما أحبك لا والحق من فمي أقسمت بالله ما في القلب غيركم الحب يا سيدي يجري هنا بدمي محمد أنت نور النور في غسق وأنت يا سيدي بدئي ومختتمي أحبتي في الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكنتك يا رحمنا ماني kipenzi chake na kipenzi chetu wana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tukio tumezungumzia katika juma lililopita mahabba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa umma wake na leo katika juma yetu ya leo tutataka tuzungumzie mahabba ya masahaba kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwanza ilikuwa ni mahabba ya mtume kwa umma ilikuwa kinyume ni mahabba ya umma kwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama lakini tumehusisha mahabba ya masahaba kwa mtume kwa sababu wao ndio asharu waloishi naye walokuwa karibu naye tuangalie ni mifano gani ambayo kwamba walitupigia katika mlango wa mahabba ni kiasi gani walimpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ili mimi na wewe tuigane tuwaige ama tu wafuate kama anavyosema yule mmoja fatashabbahu illa mtakunu mithlahum inna tashabbuha bil kiram falahu jifananisheni na wao ikiwa hamkuweza kuwa kama wao hakika kujifananisha na watu wema ni kufaulu ikhwatal imani wal islam viumbe bora 
baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam au baada ya mitume ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na kama wanavyosema maulama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoziangalia zile nyoyo akaziona akazi nyoyo za masahaba ndio nyoyo nzuri zaidi akazijalia zipate sharaf ya suhba ziwe ni masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bakhti yao kubwa kama alivyosema alimam alhafidh ibn hajar alaskalani hanian li ashabi khair alwara wa tuba li ashabi akhbarihi ulaik fazu bi tadhkirihi wa nahnu sa'idna bi tadhkarihi wa hum sabaquna ila nasrihi wa ha nahnu atba'u ansarihi wa lamma hurimna liqa'ainihi akafna ala dhikri atharihi asema pongezi hanian li ashabi alkhair alwara pongezi kwa wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kiumbe bora wa tuba li ashabi akhbarihi na wale wapokezi wa hadithi zake mtume sallallahu alayhi wa sallam na wao pia wanao pongezi hawajakosa yote lakini nasib kubwa fungu kubwa lolipata ni nani sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam asema ulaika fazu bi tadhkirihi wale walifaulu kwa tadhkir kukumbushwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam walipata live wa nahnu sa'idna bi tadhkarihi na sisi pia tumefaulu kwa sababu zimetufikia zile athari zake na hadithi zake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa hum sabaquna ila nasrihi na wao wametutangulia katika kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa hali na mali wa ha nahnu atba'u ansarihi na sisi ni wafuasi wa wale ambao kwamba wamemnusuru asema wa lamma hurimna liqa'ainihi tuliponyimwa kumuona tulipokuwa hatukupata bakhti ya kuwa katika zama zake na kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam asema akafna ala dhikri atharihi ndio tukakaa i'tikaf tukajifungia katika kujishughulisha na athari zake na hadithi zake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kwa hivyo sahabati rasulillah walipata bakhti ya kuwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa kampenda mahabba ambayo kwamba sio ya kawaida mahabba ambayo kwamba utasema ni ya wazimu na kama alivyosema alimam nafi' nafi' alikuwa ni maula wa abdullah ibn umar anapokea maneno yake alimam abu nuaim alasfahani katika hiliyatul awliya na vile vile alimam alzahabi katika siyar a'lam nubala alimam nafi' alikuwa akisema law ungemuona abdullah ibn umar na namna alivyokuwa akifuata athari za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama basi ungesema huyu ni mwandazimu nafa ni maula wa abdullah ibn umar ni tabi'i amemona abdullah ibn umar radhiyallahu anhu asema ungemuita mwandazimu abdullah ibn umar naam kutoka maana na shida shida tul mahabba lokuwa nayo mahabba makubwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bali likuwa ikifika daraja napokea imam ahmad katika musnad na wengineo katika maulama abdullah ibn umar alikuwa akifanya mambo si ya kawaida akifika sehemu mara anaonekana anamfunga mnyama wake katika mti sheikh vipi mbona unafunga mnyama na bado safari inaendelea hatupumziki hapa anasema tulipita hapa na mtume sallallahu alaihi wasallam akamfunga mnyama wake sehemu kama hii yani hata kama safari inaendelea nataka kujiiga na yeye angalia namna gani alivyokuwa akimfuati akimfuatilia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufuata athari zake bali akifika sehemu mara anaonekana anarusha maji kwa nini unarusha maji hapa? Sema tulipita na Mtume sallallahu alaihi wasallam akarusha maji. Na mambo mingi ambayo kwamba ameyafanya sampuli hiyo Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Hii ndio ilikuwa mahabba haya ndio ilikuwa mahabba ya masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa nini wasimpende? Na wamemsikia mwenyewe akisema kama ilivyopokewa na Imam al-Bukhari katika sahih yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in la yu'minu ahadukum haykamiliki imani ya mmoja wenu hatta akuna mpaka niwe mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mpaka niwe mimi ahabba ilayhi 
ndio mwenye kupendekeza zaidi kwake yani anipende mimi zaidi kuliko miwalidhi kuliko mzazi wake wa waladihi na mtoto wake wanasi ajmain na watu wote yani umpende mtumi sallallahu alaihi wasallama kuliko kupenda chengine chochote bali hata kuliko nafsi yako Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu safari moja anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi Ambia Rasulullah mimi nakupenda wewe kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu tunaipenda zaidi kuliko wewe Mtume amwambia la bado bado nini yani bado hujafika ukamilifu wa imani pale pale sayyiduna umar radhiyallahu anhu anamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam la anta alan ya rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi ya rasulullah sasa nakupenda zaidi kuliko kila kitu hata nafsi yangu mtume sallallahu alayhi wa sallam anamwambia alan ya umar sasa sasa nini yani sasa imekamilika imani yako alipokuwa sasa anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kushinda kila kitu mpaka nafsi yake kwa hivyo sahaba ya rasulillah waliyapokea na kuyasikia maneno hayo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio maana wakampenda mahabba makubwa kama hayo bali walisikia aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutoka katika kinywa chake mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam akisema Mwenyezi Mungu kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يحب القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين اسمع من يزم الله سبحانه وتعالى قل ان كان اباؤكم وامبي يا ابن تومي اكي وبابا زينو wa abnaukum na watoto wenu wa ikhwanukum na ndugu zenu wa azwajukum na washirika wa maisha yenu yani mke kwa mume ama mume kwa mke wa ashiratukum na jamaa zenu wa amwalu niktaraftumuha na mali mulyachuma wa tijaratun takhshawna kasadaha na biashara ambayo kwamba mnaogopa isije ikafeli ikapata hasara wa masakin tardawnaha na majumba ya kifahari mnayoyapenda ikiwa vyote hivyo vilivyotajwa vitu vinane ahabba ilaikum mnavipenda zaidi min Allah kuliko Mwenyezi Mungu wa rasulihi na mtume wake sallallahu alayhi wa sallama wa jihadin fi sabili na jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu asema fatarabbasu ikiwa mvipenda vile vitu vinane vilotajwa kuliko Mungu na mtume na jihadi basi subirini hatta ya'ti Allah bi amri paka Mwenyezi Mungu alete amri yake wallahu la yahdi alqaum alfasiqin na Mwenyezi Mungu haongozi watu ambao kwamba wamepambika na sifa ya ufuska mafasik yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuashiria kuwa watu ambao kwamba watavipenda vile vitu vinane kuliko Mwenyezi Mungu na mtume na jihadi basi hao ni mafasik la ilaha illa Allah Masuhaba wanasikia maneno haya ya Mwenyezi Mungu kutoka katika kinywa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasikia hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika kinywa chake vile vile. Kwa nini wasimpende Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa daraja ya juu ya mahabba mpaka inafika daraja Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu kama anavotaja al-Imam ibn al-Jawzi katika sifatu safwa anasema sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu hubbu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama afdalu min darbi al-riqab aw min qat'i al-riqab aw min muhaji al-anfus asema kumpenda mtumi sallallahu alayhi wa sallama ni bora ni bora kuliko kukatwa shingo Yaani kuliko kufa katika fi sabili Allah. Tunajua daraja ya jihad si ndogo mtu kufariki fi sabili Allah lakini asema Sayyiduna Abu Bakr kumpenda mtumi sallallahu alayhi wasallam ni bora na daraja yake ni ya juu kuliko kufa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie baadhi ya mifano waliyopiga masahaba katika mahabba yao kwa mtumi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Bakr Tumemzungumzia upande wake wa mahabba kwa mtumi tulipokuwa tunazungumzia al-Khulafa ar-Rashidun Jum'a kadhaa zilopita
tukaeleza namna gani alivyokuwa anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallama mpaka ikafikia daraja kufa kwa ajili ya mahabba yake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama kama alivyosema Abdullah ibn Umar na kama alivyopokea Imam ibn al-Jawzi katika sifatu safwa akisema Abdullah ibn Umar sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallama kana sababu mauti Abi Bakr wafatu Rasulillah sallallahu alayhi wasallama kama wa ma zala yakmud hatta faraka al-haya Asema Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma asema ilikuwa sababu ya kufariki Abu Bakr ni kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anapungua kidogo kidogo mpaka kufariki Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu na mifano iko mingi ambayo kwamba tumeitaja katika katika khutba zilizopita katika mifano ambayo kwamba vile vile wameipiga masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonesha mahabba yao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Zaid ibn Dathinna moja kati ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama alposhikwa na makoreshi na kisa chake amekitaja Imam ibn Athir katika Usdul Ghaba alposhikwa Zaid na makoreshi wataka kumuua wakampeleka paka maka wataka kumuua Abu Sufyan hapo bado alikuwa hajasilimu anamwambia unshidu kallaha ya Zaid atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta jalisun baina ahlik amambia ewe zaid wapendelea muhammad awe yuko sehemu yako yani uko hapa sasa tutakumkata shingo tutakumuua na wewe umekaa na amani kati ya watu wako nyumbani kwako alipewa jawabu ambalo kwamba hakulitarajia abu sufyan jawabu ambalo kwamba limesajiliwa na tarehe mpaka leo bali lastaiki kuandikwa kwa maji ya dhahabu sayyidu na zaid anamwambia abu sufyan sipendi kule alipo mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake sipendi adungwe hata na mwiba wacha kuuliwa sipendi hata mwiba umdunge na yeye yuko kule na mimi niko katika hali hii radhiyallahu anhu wa ardahu likamshtua sana abu sufyan jibu kama hili basi akatoka na maneno akasema ma raaitu nasan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammad li Muhammad asema sijaona watu wanampenda mtu kama hawa masahaba wa Muhammad wanavompenda Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mahabba kiasi gani huyu ataka kuuliwa lakini hayuko wacha kuwa hayuko tayari sehemu yake aondolewe aletwe mtume uliobadala yake la bali hayuko tayari hata kule alipo mtume sallallahu alayhi wasallam adungwe na mwiba ni mahabba kiasi gani aliyokuwa nayo ridwanullahi alayhim ajma'in ndio yule urwa ibn mas'ud al-thaqafi alipotoka katika sulhu al-hudaybiya alipowaona masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam namna walivokana mtume sallallahu alayhi wasallam na hadithi imepokewa na imam al-bukhari katika sahihi yake aliporudi kwa makureish urwa ibn mas'ud al-thaqafi akawaambia wallahi wafattu ala al-muluk wallahi mimi nimekwenda kwa wafalme Kisra wa Kaiswar wa Najashi nimekwenda kwa wafalme wote wa Rom wa Fursi na wa Habasha wote nimekwenda kwao asema mara aitu ahadan yu'dhimu ahada ka ta'dhimi ashabi Muhammad Muhammad asema sijaona watu wakimuadhimisha mtu na kumuadhimisha kiongozi wao kama namna walivyokuwa masahaba wa Muhammad wanamuadhimisha Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asema mata na khama nu khama illa sakata fi yadi ahadihim hajatupa kohozi mtume sallallahu alayhi wa sallam illa litaanguka katika mkono wa mmoja wao halifiki chini sheikh hadithi iko katika sahihi ya imam al-bukhari asema mtume sallallahu alayhi wa sallam akitupa kohozi halifiki chini limesharukwa limeshanyakwa na mkono wa mmoja wao asema fadala kabiha wajhahu wa jilda ataanza kujipangusa pangusa katika uso wake na katika mwili wake na ngozi yake kwa lile kuhozi la mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa ma amara illa mtadaru amra na hajatoa amri isipokuwa wafanya haraka kila mmoja ataka awe yeye ni wa kwanza kuitekeleza amri kama ile asema wala yuhidduna albasar ilayhi aw an-nadhar ilayhi na hawanyoshi macho yao kumwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ta'zim namna utaadhim walokuwa nayo katika nyoyo zao upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam hata kumtazama hivi rasulullah usoni walikuwa wanashindwa wanaangalia chini 
Hivi ndivyo walivyokuwa sahaba ya Rasulullah wakimpenda Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thoban katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotea siku kadhaa onekani alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia ya Rasulullah mimi hukaa kati ya ahli zangu nikakumkumbuka wewe basi nikafanya haraka kuja kukuona nataka nije ni kuone tu moyo wangu utulie amekonda thauban nini kilichomkondesha mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza ya thauban abika waja una maradhi una nini na homa umeshikwa na maradhi ewe thauban abika waja mbona umekwisha mwili umekwisha umekonda thauban anamwambia ya rasulullah kinacho ni la akili asema hapa duniani tuko pamoja alhamdulillah nikitamani hata kama niko nyumbani nikikutamani naja na kuona lakini nimekumbuka akhira ya rasulullah ikiwa Mwenyezi Mungu atanijalia kuingia peponi bila shaka daraja yako peponi itakuwa ni ya juu zaidi ya rasulullah nitakuwa katika hali gani ikiwa nitaingia peponi alafu nisikuone ndani ya pepo allah Yaani imefika daraja pia mpaka ina, imekuwa kwa wao pepo ambayo kwamba hawatapata kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake bado haijakamilika starehe yao ndani yake namna walivyokuwa wanampenda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ndio yule mmoja katika maulama akasema katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin jannatil janna ya rabbi mswaliye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye kwamba ni pepo ya pepo vipi pepo ya pepo ni kwa sababu mimi na wewe Mwenyezi Mungu akitaka kutustarehesha na tuingiza peponi lakini ile pepo yenyewe Mwenyezi Mungu akitaka kuistarehesha na muingiza nani ana muingiza mtume sallallahu alayhi wasallam ndo pepo istarehe sahaba wanaona hata kama wataingia peponi na wasimuone mtume ndani ya pepo bado ile starehe yao haijakamilika starehe yao kubwa ni nini kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa karibu na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio yule mmoja katika waja wema alipoambiwa sifla na aljanna hebu tusifie pepo tupe sifa ya pepo pepo iko vipi sikia sifa aloitoa alisema fiha rasulullah ndani yake yuko mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo ndio sifa ya pepo wanasu fi ma yashakuna madhahib na watu katika wanavyovipenda wako madhahibu mbalimbali kuna wale wanaopenda vyakula wakiambo tusifie pepo watataja manna wasalwa watataja manyama na makuku na madege vitu vya kula vilioko katika pepo na matunda na kwa wale ambao kwamba wanapenda wanawake watataja alhurulain na kwa wale wanaopenda vinywaji watataja mito ya maziwa na mito ya asali kila mmoja na madhehebu yake katika kupenda lakini yule anayempenda mtume sallallahu alaihi wasallam atasema fiha rasulullah ndani yake kuna mtume sallallahu alaihi wasallam thauban anamwambia rasulullah nitakuwa katika hali gani ikiwa katika pepo na siwe na wewe ndio inashuka aya wa man yuti'i allaha wa rasula faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa yule atakayemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake basi atakuwa pamoja na nani faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim atakuwa pamoja na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewanyamesha min an-nabiyyin wa tumi was-siddiqin na walufika daraja ya siddiqia wa shuhada na mashahidi was-salihin na watu wema na hakuna urafiki mzuri zaidi ya huo. Hakuna eh, usuhba nzuri zaidi ya kuwa pamoja na watu kama hao. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia anta ma'aman ahbabt. Na katika riwaya almar'u ma'aman ahab. Mtu atakuwa pamoja na yule anayempenda. Na madamu wewe wanipenda basi utakuwa na mimi fil janna mpaka sayyiduna anas radhiyallahu anhu asema hakuna kitu kilichotufurahisha kama maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema almar'u ma'aman ahab asema kutoka tuslimu hatujafurahi zaidi ya tulivofurahi tulposikia maneno ya mtume almar'u ma'aman ahab 
mtu atakuwa pamoja na yule ambaye kwamba anampenda asema wa nahnu wa ana uhibbu rasulullah wa abi bakr wa umar na mimi nampenda mtume na abu bakr na umar na natarajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanifufua na wao na atanijumuisha na wao katika janna insha Allah Anataja Ibn Hisham katika sera yake kisa cha mmoja katika wanawake wa Kiansar mmoja katika wanawake wa Kiansar Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi kutoka katika ghazwa Uhud na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyojua katika ghazwa Uhud alipatwa na mtihani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mpaka kapasuliwa damu zake zikamwagika bali mpaka zilitoka habari kwa Mtume amefariki watu wakawa na wasiwasi huko kutoka na habari kama hizo walipokuwa watu wanarudi sasa kutoka katika ghazwa Uhud mmoja katika wanawake wa Kiansari akiwa wanapokea watu walorudi anaambiwa mtoto wako amefariki habari nzito kipande chako mtoto wako amefariki basi hata hana habari anawaambia ma faala rasulullah ma faala rasulullah mtume vipi hali yake anakuja mtu mwingine anamwambia ndugu yako amefariki anauliza tena ma faala rasulullah nielezeni mtumi wacha nina hao kwanza nielezeni mtumi kwanza hali yake vipi habari tumepata amekufa anakuja mtu mwingine amambia babako amefariki mtoto ndugu baba yani zile ngome muhimu ambazo kwamba ndio zenye ambazo kwamba mwanamke anazitegemea katika maisha yake anaambiwa babako amefariki mwisho anaambiwa mume wako amefariki anauliza bado ma faala rasulullah Mtume mfanya nini? Mimi nauliza mtume, niambieni mtume kwanza mfanya nini? Anaambiwa huwa bi khair kama tuhibbin. Mtume yuko salama kama unavyopenda awe. Basi bado moyo wake haujatulia. Anawaambia arunihi anzur ilai. Hebu nionesheni ni muone. Jicho langu limuone kwa kweli yuko salama ndo moyo wangu utatulia. Basi anapelekwa na muona mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia kullu musibatin ba'daka jalal msiba wowote baada yako wewe ni mdogo afe ndugu afe mtoto afe mume afe mzazi madamu wewe upo hai basi msiba wowote ambao kwamba madamu haujakufikia wewe ni mdogo mpaka wanawake walimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam daraja kama hii ridwanullahi alayhim ajma'in Sawad ibn Ghaziya moja katika masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume alipokuwa anazisawazisha safu katika vita akamgusa na fimbo Mtume sallallahu alaihi wasallam Sawad ibn Ghaziya akamwambia Rasulullah umeniumiza au jaatani umeniumiza nataka kulipiza kisasi Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa fimbo akamwambia halipiza kisasi Sawada akamwambia Rasulullah mimi mgongo wangu ama mwili wangu ulikuwa wazi ilikuwa sina nguo itabidi uinue nguo na mimi nikupige moja kwa moja katika ngozi kama ulivyo kama ulivyo niumiza wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuinulia nguo yake Sawad ibn Ghazia akalirukia akaurukia mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaubusu Watu washangaa huyu ataka kulipiza kisasi ataka kupiga mbona tena anaurukia mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam anaubusu mtume anamuuliza kwa nini ya sawadi unafanya hivi sawada amwambia rasulullah kama unavyoona tuko katika vita na pengine nitafariki eh, katika vita kama hivi nimependelea liwe jambo langu la mwisho katika hii dunia kabla kufariki ni mwili wangu kugusana na mwili wako sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam galia hamu yake nimependelea jambo langu la mwisho liwe katika huu ulimwengu kabla kufariki mwili wangu ugusane na mwili wako na visa ni vingi katika kuonesha mahabba ya masahaba kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam muhimu risala tunotoka nayo katika mazungumzo kama haya mimi na wewe Tumejiiga vipi na masahaba katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba walimpenda Mtume daraja hii mpaka wakawa chochote kinachotoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawasiti kukitekeleza. 
Mimi na wewe mangapi tuambiwa mtumi amefa, amesema hivi alafu tuenda kinyume. Mara ngapi wafanya jambo waambiwa mtumi amelikataza na waendelea kulifanya alafu wadai wampenda una mahaba kweli? Anataja al-Imam ibn al-Athir katika Usdul Ghaba Abdullah ibn Rawaha katika Masahaba wa Mtumi sallallahu alaihi wasallam na katika Mabingwa wa Mu'ta Abdullah ibn Rawaha safari moja anakuja msikitini na Mtumi sallallahu alaihi wasallam ana khutubu basi akamtikia Mtumi akisema ijlisu kaeni ketini Abdullah ibn Rawaha yuko nje hajafika katika msikiti alposikia maneno ya Mtumi alikaa pale pale bila shaka kila mmoja atafahamu kuwa mtumi anakusudia walioko ndani ya msikiti wakae sio Abdullah ibn Rawaha alikaa kule kule nje habari zilipofikia mtumi sallallahu alaihi wasallam mtumi akamwambia Mwenyezi Mungu akamwambia Mwenyezi Mungu akuzidishie hirs na pupa ya kufuata eh, amri za mtumi za mtumi wako Angalia namna gani walivyokuwa na hirs na pupa ya kufuata nini maamrisho bwana mtumi sallallahu alaihi wasallam nje kule katika mjanga lakini alikaa hivyo hivyo yule mmoja alipokuwa amevaa peti ya dhahabu mtumi sallallahu alaihi wasallam amwambia haramu ifai mwanamume kuvaa peti ya dhahabu alitoa peti yake pale pale akaitupa na ilikuwa sio nyepesi ni dhahabu nzito yani lau atakwenda kuiuza atapata pesa nyingi na ana haki kwenda kuiuza amekatazwa kuivaa lakini ameitupa hataki hata kuiona. Mmoja anamfuata anamwambia umekatazwa kuivaa kwa nini usiichukue ukaenda kuiuza? Asema madamu Mtumi sallallahu alaihi wasallam ashanikataza sitaki hata kuiona. Walikuwa kimpenda daraja gani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idha amara ibtadaru li amri. Kama alivyosema Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Akitoa amri Mtumi sallallahu alaihi wasallam kila mmoja akimbilia awe yeye ndio wa kwanza wa kuitekeleza amri kama ile. Wewe na mimi na wewe ikiwa kweli tuampenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikiwa kweli tunataka kujiiga na masahaba wa Mtumi sallallahu alaihi wasallam basi chochote utakachosikia kwa Mtumi amekiamrisha fanya haraka kwenda kukifanya na chochote utakachosikia kwa Mtumi sallallahu alaihi wasallam amekikataza fanya haraka kukiepuka hivi ndivyo itakuwa tumefika daraja za juu za mahabba katika kuiga maswahaba wa Mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku mahabba yake na mahabba ya Mtumi sallallahu alayhi wa sallam atujumuishe pamoja na Mtumi katika al-Firdaus al-A'la atuweke chini ya bendera ya Bwana Mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siku ya kiyama atujalie ni katika watakaopata shufaa ya Bwana Mtumi sallallahu alayhi wa sallam انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم